tu Smart TV ya no es el mismo de antes, ya no funcionan algunas apps, es más lento y apenas tiene unos 3 años, quieres un Smart TV con buen soporte, ¿no? Pues ponte cómodo y conoce conmigo el alma de todo Smart TV, el sistema operativo. Intro y comenzamos. Realicé una pequeña encuesta entre 30 personas con una pregunta muy fácil. Mencióname tres cosas al momento de comprar un nuevo televisor. Hmm, como lo sospeché. 23 de ellos dijeron pantalla 4K, buen sonido y que sea Smart. 5 de ellos dijeron pantalla OLED con Wi-Fi y Bluetooth. Y solo dos personas mencionaron en sus respuestas que el sistema Smart sea actualizable. Esos son unos resultados altamente preocupantes mi brother. Y porque me preocupe ese vacío de información, hoy te contaré del verdadero poder interno de un Smart TV y de lo que la gente nunca ve al comprarlo, de su alma, el sistema operativo. Bien, pero no los culpo por sus respuestas porque somos seres humanos y estamos gobernados por nuestros ojos. Por eso cuando vemos esto en un comercial de televisión o detrás de un escaparate, volteamos el cuello como si de una chica linda se tratara. Por eso normalmente lo que entra por nuestros ojos condiciona en gran medida nuestras decisiones de compra, sin siquiera importarle a la mayoría las demás características. No sé si recuerdas esos tiempos donde comprar un televisor solo era cosa de medir el mueble donde iría y luego ir a la tienda y pagar por él. Pues esos tiempos se acabaron mi brother y no regresarán. Hoy en día comprar un televisor es obviamente un poco más complejo que eso. Aquí tengo dos televisores. El de arriba es un televisor normal y solo me sirve para ver canales por cable, bien sea por su entrada RF o su entrada HDMI, pero no posee una plataforma que me permita instalar apps ni nada de eso, o sea, no es un Smart TV. El televisor de abajo sí es un Smart TV y lo que lo convierte en Smart a diferencia de un televisor común es que este tiene un sistema operativo y gracias a esto posee una plataforma que me permite instalar apps, conexión a internet, reconocimiento de voz y una serie de ventajas inteligentes. Un Smart TV está dividido en hardware y software. Análogo a un ser humano sería como el cuerpo y el alma, pues el sistema operativo es el alma de todo Smart TV y es la parte más importante de tu Smart y de su buena elección dependerá qué tan rápido te quedas obsoleto con tu flamante televisor y hoy día aprenderás un poco más de él. Hace unos meses subí un video sobre los 5 datos que necesitas saber antes de comprar un nuevo Smart TV y que te recomiendo mucho que veas porque es un video bien didáctico y fácil de entender. Te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Además, en él expliqué la resolución, la pantalla, el sistema operativo, el procesador y el sintonizador digital. Puntos claves al momento de comprar un nuevo Smart. La verdad es que ese video causó un poco de frustración entre miles de personas que ya habían comprado su Smart TV porque me llegaron decenas de comentarios diciendo cómo no vi este video antes. Pero también causó un poco de bienestar entre los que aún no habían comprado su Smart TV porque ahora conocían conceptos que no se habían planteado antes de su futura compra. Los sistemas operativos líderes entre los millones de Smart TV vendidos son tres. La marca LG desarrolló su propio sistema operativo y se llama WebOS. La marca Samsung también desarrolló su propio sistema operativo y se llama Tyson. Y Google desarrolló su propia versión Android para los Smart TV y lo llamó Android TV. Juntos controlan el 85% de Smart TV del mundo. Aunque existen otros sistemas operativos como Roku y Firefox OS, estos están en muy pocas Smart y son más usados en Estados Unidos. Del 90% de los problemas de un Smart TV, el principal dolor de cabeza es el sistema operativo. Por ejemplo, la gente no se queja que el sonido se escuche mal, porque podría sospechar que algo pasa con los parlantes, o que no se ve nada al enchufar su Blu-ray, porque el culpable podría ser el puerto HDMI, o quizás que su pantalla se tornó azulada u oscura, porque si viste mi video anterior, podrías intuir que los culpables son los LEDs traseros. Estas son fallas de hardware y cualquier técnico calificado las puede intuir y solucionar fácilmente. En estos ejemplos, revisando los parlantes, resoldando el puerto HDMI y cambiando las tiras de LEDs traseras solucionaría los problemas. El problema es que la mayoría de la gente se queja de otro tipo de problemas. Mire esta larga lista de comentarios y preguntas que me hacen en mis videos.
Estas son fallas del tipo software. Nada que ver con cambiar una pieza y lo arreglo. Porque el software no se puede cambiar. Tu Smart TV vino con uno y morirá con él. Cuando tú compras un nuevo Smart TV, este viene de fábrica con un sistema operativo. Y nadie puede sacarle ese sistema operativo y poner otro. Solo los fabricantes, obviamente, pero nunca lo harán porque por algo invirtieron millones en desarrollar el suyo. Tendrías que ser un genio de la programación para intentar cambiar un sistema operativo. Te explico. En la base del sistema operativo de tu Smart hay un programita o código llamado firmware. No te olvides esta palabrita porque es clave. Todos los equipos electrónicos del mundo tienen un firmware instalado. Todos. El firmware está muy protegido, pero si por alguna extraña razón se borrara, tu equipo moriría en el acto y nada lo salvaría. La mala noticia es que el firmware es un programa fijo, no cambia, pero las apps sí. Constantemente están cambiando porque los desarrolladores las van actualizando de acuerdo a las nuevas características y funciones de los Smart TV que están saliendo. Algunas veces no pasa nada, las apps siguen corriendo en tu Smart TV porque aún tienen soporte del firmware y son compatibles, pero muchas veces cambios en las apps hacen que dejen de ser soportadas por el firmware y estas dejan de funcionar. Y no solo las apps, sino algunas funciones del propio Smart TV, como la conectividad Wi-Fi, la conectividad Bluetooth, la búsqueda web, conexión con dispositivos, etc. La buena noticia es que el firmware de tu Smart TV también es actualizable. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo será actualizable? ¿O es que acaso siempre será actualizable? Esa es la respuesta que te interesa al momento de comprar un nuevo Smart TV. Y aquí es donde entra el juego el soporte lógico del firmware. Y más adelante te lo voy a demostrar. Lamentablemente, después de algunos años, la mayoría de Smart TV ya no recibirán más actualizaciones. A las grandes corporaciones no les conviene seguir actualizando tu firmware para que tú te compres el próximo modelo. Así que tu Smart TV jamás tendrá más funciones de las que ya tiene, ni será más rápido de lo que ya es. Y si algunas apps dejaron de funcionar en él, pues creo que jamás volverán a funcionar. ¿Y por qué creen que pasa esto? Esto es debido a la obsolescencia programada. O sea, el fin de la vida útil de tu equipo ya estaba planificada de antemano, desde que lo estaban diseñando, obviamente para volverlo obsoleto. Esta es una práctica muy antigua de los fabricantes, que una vez que saturan los hogares con sus productos, necesitan que los clientes tiren sus modelos obsoletos y se compren un nuevo modelo para mantener su flujo de ventas. Por eso, mi brother, si tú compraste un Smart TV y al pagarlo pensaste que te pertenecía, lamento decirte que no es así. En lo más profundo de sus circuitos hay un pedacito de código llamado firmware y no te pertenece, le pertenece a la empresa y de ellos dependen hasta cuándo te dan soporte de actualización en el futuro. Así es, así te amarran a la marca, por eso suscríbete y sigue viendo este video para saber qué puedes hacer. Ok, como el firmware es actualizable, vamos a analizar las versiones y explicar cómo hacerlo desde la misma página web del fabricante. La mayor parte del tiempo la actualización es automática y la realiza el mismo Smart TV cuando está conectado a internet. ¿Pero qué te garantiza que es la última versión? Muchas otras veces el Smart TV o se pasa horas buscando la actualización y no la encuentra o ni siquiera se puede conectar a internet. Este es un Smart TV Samsung Serie 6 de 32 pulgadas que compré en el 2013. Exactamente es el modelo UN32ES 6500G y cuando lo compré era una bala pero ahora es lentísimo, imposible hacer espejo de pantalla con mi smartphone, no me deja descargar algunas apps y varias de ellas ya dejaron de funcionar, como YouTube, Facebook, Netflix, es decir, pagué por un Smart TV y se portó así por unos dos años, para finalmente terminar siendo un simple televisor sin funcionalidad Smart, porque ahora solo me sirve para ver televisión por cable. Un sistema operativo desactualizado puede causar inestabilidad en un Smart TV, que no funcionen algunas apps o peor aún, que ya no deje instalar apps, cortes momentáneos del Wi-Fi, fallas en la conectividad y no puedas hacer espejo de pantalla con tu smartphone, entre otras fallas. He intentado actualizarlo usando el menú, pero se queda colgado buscando y nunca encuentra ni descarga nada. Ahora ejecutaré el plan B, así que todos los que tengan Smart TV Samsung, síganme. Primero entramos en Samsung iOS, que es la página norteamericana de Samsung. Ya en la página seleccionamos soporte, luego producto y clic en manuales y descargas. Aquí seleccionamos el tipo de producto y luego especificamos televisores. 
nos mostrará todos los tipos de televisores, desde 8K hasta HD. Para mi modelo yo elegiré Full HD. Aquí elijo el tipo de pantalla, que es tipo LED. Luego seleccionaré la serie o modelo, en mi caso ES6500. Y confirmamos la selección y listo. En la parte inferior se nos mostrará el firmware para el Smart, el software para la PC si deseas y los manuales de usuario. En este símbolo de ayuda podemos ver datos muy interesantes, como a qué modelos aplica el firmware y qué cosas mejorará el firmware. Por ejemplo, soluciona un problema de Netflix, soluciona un problema de compatibilidad con DLNA, pero la peor puñalada para mi Smart es que ninguna de estas mejoras se ejecutarán para mi modelo 6500. Dándole clic al botón ver más, podemos descargar un PDF con las instrucciones de actualización y descargar el firmware que pesa 142 megas. Pero lo más importante es esta fecha, junio de 2015, que fue la última vez que hicieron un firmware para mi modelo. O sea, fue abandonado hace 5 años. Igual lo descargaré y veré lo que pasa. Descomprimimos el archivo descargado y luego movemos la carpeta al directorio raíz de una memoria USB. Conectamos la memoria USB que contiene el firmware a un puerto USB libre y seguimos los pasos de actualización. Si bien logré actualizar de la versión 1000 a la versión 2004, honestamente debido a lo antiguo de este firmware, prácticamente no observé ninguna mejora. Tengo que admitirlo, este televisor nunca volverá a ser un Smart TV. Ahora para los usuarios de Smart TV LG. Primero entramos en LG-S, que es la página en español de LG. Ya en la página seleccionamos soporte, luego bajamos y damos clic en software y drivers. En esta casilla ponen su modelo de Smart TV. Yo probaré con este modelo y automáticamente nos reconoce el nombre completo. Lo seleccionamos y a la derecha nos muestra una foto y el código completo del Smart TV. Pero lo que buscamos está aquí, el firmware y la guía de actualización. Pesa 913 megas y gratamente observamos que recién en julio ha sido actualizado este firmware para este modelo de Smart TV. Además si descargan la guía en PDF obtendrán el procedimiento preciso de actualización. Esta pestaña de información y compatibilidad es muy interesante porque nos muestra toda la lista de modelos de Smart TV compatibles con este firmware. Y mejor aún, nos muestra un histórico de los anteriores firmware y todas las mejoras que estos han ido añadiendo. Y como podemos ver, esta última versión solo mejora la falla de acceso a ciertas páginas web en el buscador. Luego de buscar y descargar firmware en las páginas oficiales de estos líderes tecnológicos, tengo que decir lo siguiente. Si bien es cierto, las dos marcas dan un soporte de firmware, me decepciona ver que Samsung abandone tan rápido a sus productos que quizás considere no tan rentables. Encontré muchos modelos, incluyendo el mío, que tan solo les dio actualización 3 o 4 años y luego los abandonó. Por otro lado, a pesar que nunca he tenido un LG, me sorprende gratamente que la mayoría de modelos tienen actualización de firmware para el año 2020. Por ahí encontré algunos modelos con actualización hasta el 2018, pero no son muchos. Sin ánimo de parcializarme con ninguna de estas marcas, creo que LG ofrece un mejor soporte, ya que tiene la mayoría de firmware actualizados al 2020 para la mayoría de sus modelos, aunque a la larga correrá la misma suerte de la obsolescencia, ya que en la página de actualización del sistema web OS te dejan esta advertencia. En la propia página de actualización de LG te lo dicen. Lamentablemente no es posible actualizar indefinidamente todos los modelos a las últimas versiones de software. Cada nueva versión impone unos requerimientos mínimos que conforme pase el tiempo son más difíciles de cumplir por los equipos antiguos. En buen cristiano, no te actualizarán por siempre. Pero ojo, una actualización de firmware no va a ser milagros en tu Smart TV. Esto normalmente logra mejoras en las funciones, no es que añada más funciones. Una actualización de software no es lo mismo que una actualización de hardware. Por ejemplo, en las computadoras, el cambiar un mejor procesador o una buena tarjeta gráfica cambia brutalmente el desempeño del computador. Aquí solo actualizamos un pequeño programa y lo que se busca es mantener la compatibilidad con las apps y el desempeño de las funciones ya existentes. Finalmente, el tercer sistema operativo es Android TV, que es al que recientemente yo he migrado y personalmente creo que es el que tiene mejor soporte a largo plazo. Ah, pero siempre y cuando tu Smart tenga un Android TV certificado por Google y no un Android TV genérico. Pero este sistema operativo es otra historia que te contaré en mi próximo video porque aquí hay mucho pan por rebanar.
Pero atención, si tú eres un desactualizado usuario de Samsung y LG como lo fui yo, y si bien es cierto te dije que el sistema operativo no se puede cambiar, aún hay una esperanza, porque se puede bypasear con un sistema operativo externo, con este increíble aparatito, una TV Box. Con esta TV Box puedes convertir cualquier televisor, Smart o no, desactualizado o no, en un poderoso Smart TV con sistema Android TV, original y certificado por Google, que voy a analizar y probar en mi próximo video. Y bien amigo, si te gustó este video y crees que la información es útil, o te gustó la explicación de este humilde servidor, suscríbete a mi canal y comparte este video entre todos tus contactos. No dejes que la información se quede entre tú y yo. Y como siempre digo, ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.